Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi Tình yêu không có thước đo, tuy vào quan điểm của mỗi người mà phân định Tuy nhiên, hành xử của chàng trai trong câu chuyện sau đây khiến ai cũng phải ngỡ ngàng Khi thấy bạn gái cùng với người yêu cũ đi vào khách sạn, anh chàng này đã có động thái khiến ai cũng phải sốc Vậy chi tiết về nội tình bên trong câu chuyện chàng trai đứng trước cửa khách sạn là như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi về sau đây khi yêu, các cặp đôi không tránh khỏi những lúc giận hờn, trách móc nhưng sau tất cả sẽ làm lành nếu đôi bên còn yêu và giữ được sự chung thủy. Ấy thế mà, có những trường hợp đặc biệt vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Dù bị bạn gái ngang nhiên cắm sừng, chàng trai trong tình huống dưới đây vẫn vật vã, khóc lóc, thậm chí quỳ gối cầu xin quay lại. Người chứng kiến cảnh tượng này cho biết, chàng trai đã đứng đợi ở ngoài cửa khách sạn gần 2 tiếng đồng hồ. Sau khi quá mệt mỏi, thất vọng và đau đớn, anh ta đã quỳ xuống xin lỗi người yêu vì đã để xảy ra chuyện cãi vã trước và xin anh người yêu cũ hãy nhẹ nhàng với cô ấy. Có thể thấy mỗi chàng trai có thể nghĩ ra mỗi chiêu trò để làm hòa với người yêu, xong phải hợp lý nếu không sẽ trở nên lố bịch còn khiến người yêu đi xa mình hơn. Chu chính mắt nhìn thấy bạn gái vào nhà nghỉ với bạn trai cũ và tặng cho mình cái sườn to tướng, xong chàng trai vẫn quỳ lị chấp nhận thậm chí còn quỳ gối trước cửa khách sạn gần 2 tiếng để chờ. Sau đó anh chàng đã bất lực khóc ôm mặt chàng trai còn cầu xin người yêu cũ hãy nhẹ nhàng với cô nàng chứng kiến câu chuyện của anh chàng dân mạng không khỏi xôn xao bất ngờ trước cách xử sự có một không hai dù vẫn tím người nhưng lại tự trách bản thân do sai trước nên mới khiến bạn gái dằn mặt cãi nhau với người yêu cô gái lập tức đi tìm người yêu cũ mà xà vào lòng nhưng vẫn nhận được sự cầu xin quay lại tha thứ của bạn trai hiện tại ngay sau khi đăng tải bài viết đã nhận về được trổ gạch đá siêu to khổng lồ đủ để xây biệt phủ dành cho chàng trai nhu nhược này một cư dân mạng cho hay là con trai thì nên quỷ đúng lúc, đúng người, còn chưa quỷ xin lỗi bố mẹ được lần nào. Tại sao với kiểu con gái như thế mà lại quỳ, mà lại còn quỳ trước cửa khách sạn? Tài khoản có tên BT nói, Trong khi mình ở ngoài lạnh lẽo, quỳ gói đau chân, còn cô gái kia thì làm sao biết được? Cô ta đang hạnh phúc bên người yêu cũ đó. Chị tay một phát đi, chứ quỳ lị làm gì nữa? Cô người yêu thì tệ, anh này thì nhu nhược, đúng là một cặp. Anh chị hãy về hành tinh của mình đi, đừng ở trái đất nữa, kỳ lắm luôn. Một cư dân mạng khác bày tỏ, thực tế Trước đây trên mạng xã hội, từng xuất hiện những trường hợp chàng trai quỳ cối xin lỗi bạn gái và nhận được sự đồng cảm từ dư luận. Nhưng như nhân vật chính trong câu chuyện trên thì ngược lại. Nhu nhược hèn kém với người con gái đối xử quá tệ với mình là không xứng đáng. Nhiều người cho rằng, có lẽ anh chàng còn làm sai với cha mẹ ở nhà cũng chẳng bao giờ xin lỗi, chứ đừng nói là quỳ cối cầu xin. Cha mẹ ở nhà chưa bao giờ được diễm phúc ấy, mà chỉ vì cô gái ở đâu lại sẵn sàng phức bỏ tự tôn sự đúng sai. Dư luận thể hiện sự bức xúc rõ ràng với nam chính của câu chuyện tình tay ba éo le này. Tuy nhiên, nhìn lại tình huống này, có lẽ anh chàng đã mắc sai lầm quá lớn, khó có thể tha thứ. Với tình cảm với bạn gái quá sâu đậm, nên trong lúc bế tắc, anh chỉ biết quỳ gói, chờ đợi một điều diệu kỳ. Bài viết nhận được sự tranh cãi lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện, cho rằng chỉ là màn kịch dựng lên để câu like. Hiện tại, bài viết vẫn chưa được xác thực, song vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Trong tình yêu, dù mâu thuẫn hay cãi nhau, cũng chẳng thể nào vội vàng xa vào lòng người cũ để tìm kiếm sự động viên ngang ngủi. Đó vốn là hành vi khó có thể chấp nhận. Người ta nói tình yêu là mù quáng, không nên chỉ trích quá gây các hành động này. Bởi có khá nhiều chàng trai đã quỳ gối với mục đích xin người yêu tha thứ. Có người quỳ hàng giờ trước cửa nhà trọ, nơi công cộng, kèm theo hoa và thông điệp sến súa để mong nàng hết giận. Vừa qua mặt cảm xấu hổ, chàng trai quỳ gối trước cổng nhà trọ của bạn gái xin được tha thứ. Còn chàng trai thì quỳ giữa đường, đầu gục xuống, thu hút sự tò mò của đông đảo người qua đường. Còn có anh chàng cũng đã quỳ gói, mong nhận được sự tha thứ của cô gái. Trước hành động của người yêu, cô gái này vẫn rất lạnh lùng, khoanh tay trước ngực và dường như không chấp nhận lời xin lỗi. Tiếp theo là câu chuyện mẹ làm nhân viên vệ sinh bất lực chịu con mua xe xịn. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngày sau đây. Trong cuộc sống, người luôn sẵn sàng dành mọi điều tốt nhất cho chúng ta, không tính toán, chẳng ai khác đó là bố mẹ. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện và biết thông cảm cho bậc sinh thành. Chẳng hạn như thanh niên trong video dưới đây, dù nhỏ tuổi nhưng đã đua đòi khiến cư dân mạng phẫn nộ. Một tài khoản tiktok đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video clip ngắn, ghi lại cảnh một nữ công nhân nghèo đang ngồi trong cửa hàng bán xe máy. Cư mặt cô khắc khổ, có chút buồn phiền và lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào chiếc xe đắt tiền phía bên trong với ánh mắt đượm buồn. Đến lúc đọc dòng trạng thái đính kèm, nhân tình không khỏi xót xa. Thấy thương cô, cô là công nhân vệ sinh, lương tháng không bao nhiêu. Con trai
ấy về mà đứa con chẳng biết thương hay đỡ đần cho mẹ, chỉ chăm chăm đu đòi sao cho bằng bạn bằng bè. Được biết, giá trị một chiếc xe Sonic từ 60 triệu đồng trở lên. Với một người làm nhân viên vệ sinh, đây có thể là thu nhập cả nửa năm trời hoặc thậm chí hơn. Bố mẹ ai chẳng muốn con ngoan ngoãn, biết điều và lo nghĩ cho người khác. Thế nhưng trong hoàn cảnh này, có thể cô quá thương nên mới sẵn sàng bỏ ra số tiền như vậy để mua xe. Hoặc có lẽ người phụ nữ này đã bất lực. Bởi lẽ không mua xe thì con lại chẳng chịu đi làm, lúc đó cả tương lai đổ vỡ. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận chê trách cậu con trai. Mọi người nhận định, đã sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thì đừng đua đòi. Muốn mua thì thấy tự bỏ sức lao động ra để kiếm tiền. Bên cạnh đó, dân tình khuyên các bạn trẻ nên suy nghĩ thật kỹ, biết yêu thương bố mẹ nếu không sẽ có lúc hối hận. Đua đòi cho lắm vào, sĩ diện cho lắm vào, tự đi làm kiếm tiền rồi mua. Thấy bạn bè xe này xe kia rồi đua đòi theo. Tao đây ba má kêu mua thắt cho chạy mà tao sợ Sài Gòn đi xe xịn có ngày nó để ý xui rồi mất nữa. Có xe ga có cấp đựng túi xách chạy là được rồi, bề ngoài cho lắm vào. Đó là lý do tao nói với bà tao. Con biết chạy mà, ba mua cho con chiếc nào cũng được, con không quan trọng. Có chạy là được, mà mua sao cũng đừng cũ quá, đi dọc đường, hư xe con không biết sửa. Và thế là tao đã có một chiếc xe không mới không cũ, khá là hài lòng. Có chân tay, tự đi làm mà mua xe đi. Không có xe thì không chịu đi làm cơ à. Thế bạn cứ ở nhà luôn đi, chắc gì có xe đã đi làm. Nhiều người bày tỏ bức xúc trên cộng đồng mạng. Chẳng riêng bố mẹ, ông bà cũng là người yêu thương con cháu hết mực. Nhiều lúc trong nhà chẳng còn tiền hay cuộc sống khó khăn, thế nhưng việc chịu theo ý của cháu mà họ sẵn sàng đi vay mượn. Trường hợp trên khiến dân tình nhớ lại câu chuyện tương tự từng xảy ra kê sốt trên mạng xã hội, kể về cụ bà 90 tuổi, khóc khi xem số nợ mua xe cho cháu 2 năm chưa trả hết. Lối sống buông thả ích kỷ, thiếu lý tưởng ở một bộ phận giới trẻ dường như không còn là hiện tượng cá biệt và câu chuyện đua đòi của thanh niên là một ví dụ chứng minh rõ nét. Nếu nghĩ kỹ, việc này có thể trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội ở tuổi vị thành niên. Đáng nói, để xảy ra hiện tượng này, có trách nhiệm chính là các cá nhân, gia đình và cũng là toàn thể xã hội. Hệ lụy từ lối sống đua đòi là không thể lượng trước. Ngày chính phương Tây cũng từng gánh chịu hậu quả và luôn phải cảnh báo, thực hiện biện pháp phòng ngừa. Ở Việt Nam, trong bối cảnh hàng triệu bạn trẻ đang nỗ lực học tập, lao động để phát triển chính mình, góp phần xây dựng xã hội, thì tình trạng nêu trên cần được báo động, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để hiện tượng một số bạn trẻ đua đòi, học lối sống không lành mạnh, lừa nhắc, chỉ biết hưởng thụ, không thể nhen nhóm lan trọng. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất để từ Bình News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.